。明轩，你待会儿换。谢谢学长。那天的事情，对不起。哪件事啊？就是那天，那天我喝多了，对你做的事。哦。你是说你喝多了吐在我身上的事儿啊？没事的，学长。只是吐在你身上吗？对啊，你喝多了，我扶着你，你还扯坏了我的裙子呢。只是这样。对啊，要不然你以为有什么事儿啊？是，是我失礼了。让你见笑了。不过，如果学长真的觉得失礼的话，可以补偿我一下。怎么补偿？嗯，明天陪我去看画展。醒醒，别睡了！起来！哎呀，别睡了！怎么样，老板？不错吧？你这时候干啥？我要去给叶尔阳当模特去。嗯，别碰，可以吧？嗯。什么意思啊？我不是来做模特的吗？这小伙子真是。这是啊，小伙子，啊，啊，这儿，这儿，还有这儿，好好烫，这里，认真点。我被尔阳开除了。Hey, who the hell are you? What are you doing in my kitchen? 跑这儿来了。Get out of here! 
。哎呀，尔阳那儿的工作不适合我，我来餐厅给你打下手，保证能干好。那你是同意了？不，我依然拒绝。这里是厨房重地，你不可以进来的。哎，再给个机会啊，风平。都是我们吴院长的作品，他不仅画得好，摄影技术还很棒呢，拿过很多国际性的大奖。唐小姐，你好，你是宁二哥的未婚妻，是叶尔阳的助理，也是我同事。他怎么还给别人当助理啊？哦，这样子呀、啊，那个，呃，学长，我们去前面看看吧。学长，今天谢谢你送我回来。快进去吧。我看你先走。好，那我先走了。晚安。晚安，学长。车子都走远了，还这么依依不舍。哎呀，大哥，你讨厌啊！大哥这是在关心你。你还是去关心关心二哥吧，他比我疯狂多了。你二哥呀，自然有爸爸管着，倒是你，自己小心一点，别被爸给逮到了。下次啊，千万别这么晚回来了啊！我我才不怕他呢！嘿，这小丫头还学会顶嘴了。也太小了吧，嗯，还不错。点错了吧？上错菜了。哎哎哎！不好意思啊，上错了。哎，你等一下，这个菜都切过了，你还叫我怎么吃啊？叫你们经理过来。服务员，点餐。哎，来了。哎，你怎么回事啊？哦，看着呢。对不起啊，对不起。我这新买的衬衫，你看这还怎么穿啊？不好意思啊，把你们经理叫过来。啊？哎，好累啊！哇，这吃的也太恶心了吧！哦，这是师傅最喜欢的盘子，完蛋了，这下。完蛋可能虚张空张也叫像恋爱，反正我
就这样，准备为你都交代。除了成人行为和波澜难耐，感谢命运又到来，幸运的色彩。好了，给我新精彩。你别赶我走哎！我能坚持一个礼拜，你不是说了吗？我要是能坚持下来的话，你就搬到我家里去住。你如果坚持不搬去我家住的话，那我就只好搬到时光酒店来了。你知道的，以我的脾气性格，我要是搬去酒店的话，那肯定不得安宁。你突然这么死缠烂打，难免让我怀疑你别有目的。那最起码你能看到我的诚意吧？关键这次不是我赶走你的问题，是 Chef， 你打碎了他最心爱的碗碟，这是禁忌。哎呦，那那就赔给他嘛，赔他最好的。盛放食物的碗碟，对于做食物的人来说，不是金钱可以衡量的。才能叫做姐姐真是又累又饿、啊。哎呀这是在干嘛呀？反正都已经要被开除了。你知不知道这些食材有多么的昂贵和稀有啊？这些牛排每周从新西兰空运过来的，还有这些松茸也是每周从云南的大山空运来的。这块儿煎的不错，嗯？你看你肚子都叫了。尝一块，嗯，嗯，好吃吗？还不错。那你再吃一块。啊！干了这么多的活还被骂，饿死我了！从来没这么。松茸要放黑胡椒才好吃，真的吗？嗯，试一下。嗯，真的。<笑>你这偷看我之后的淫笑有点太明显了吧？我是在笑咱俩昨天晚上干的蠢事儿，竟然会把自己折腾到医院来。这一次只是食物中毒，下一次我可不保证会出什么问题哦
，所以，为了我诚可贵的生命，我决定了。决定什么？二楼左边房间，上楼小心点。这谁的东西啊？这都是风小姐的东西。她今天要搬进来吗？是的。怎么也不提前跟我说一声呢？这房间又得弄脏了。谁知道这脏东西的来历？什么东西啊？没见过世面，上不了台面。唐家什么没有啊？里面装的什么东西啊？难道是传家之宝啊？哎，你们在这儿站着干嘛呀？呃，这位是凤小姐吧？长得好漂亮啊！介绍一下，这位是陆阿姨，从小照顾我长大的。今后你在家里有什么需要的话，尽管开口。嗯，你好。哎，哎那陆阿姨，这箱子先在这儿放一下，我带她上去看一下。哎哎、走、嗯。辛苦您了，陆阿姨。哎，哎，又给我弄脏了。啊，刚刚工人弄脏了，我擦一擦。工人还在你的房间搬运，先到我房间参观一下。这个怎么在这儿啊？啊。不是说了我很喜欢这件衣服吗？哎，先不管这衣服了，我带你去书房看一下，好不好？哎呀，好久不见呐！哎，对了，前两天你的死对头丽丽去 y e p Studio 专门找你的二嫂去定制了服装，你知道吗？什么？还有这种事？对呀、啊，他肯定是故意的。哎，我先挂了。啊、哦。你知不知道，风平居然在酒店打工，还在叶尔阳那上班？知道啊，怎么了？那他怎么还不辞职啊？人家做的好好的，为什么要让人辞职啊？我刚刚得知，我高中的两个死敌前两天去定制衣服，专门挑他去服务的。挺好的呀，这是人家的工作嘛。不管怎么说，他现在和你订婚了呀，顶着你未婚妻的头衔去做那些不够体面的工作，这怎么行呢？那你让你的死对头。换别家买去啊！他们怎么会听我的？那你怎么知道风平会听我的呢？喂，好歹你是他未婚夫啊！哎，不管怎么说，你这个未婚妻背景实在太复杂了。酒店服务员、设计师助理，你是找老婆还是找万能工啊？这要让人说出去，我唐明轩的嫂子干这些事，多丢人！丢的是我们唐家的人。豪门万能工儿媳。这个人设不错啊，能让他在那些攀比虚荣的贵妇们当中脱颖而出，挺好的。你还笑？谁知道媒体会扒出他以前还干过什么事、啊？我还做过电影放映员、地铁安检员、熊猫饲养员。如果你真的感兴趣的话，我可以一个个讲给你听。你怎么在这儿？你们同居了？爸爸知道吗？他才懒得管我床上睡几个人。你真的做过那么多工作吗
你就这么缺钱啊？相比消耗价值来说，我更喜欢创造价值。你什么意思啊？你是在讽刺我是一个漂亮可爱、只会消耗价值的富家千金吗？我可没有这么说。还笑，我这就去找奶奶告状去。注意安全啊！明轩小时候被宠惯了，说话常常没大没小的，别往心里去啊。你真的不介意吗？那既然你问的话，其实有的时候我挺舍不得你去为别人服务的。不过，只要你开心，你做什么我都会支持你的。奶奶，你到底有没有听我在说话呀、啊？哎呦 ，David， 我又输了。游戏重要还是您孙女重要啊？游戏啊。<笑>哎呀，佳能跟那个女的不是认真的，你就随便她吧。什么呀？他们都住到一起了，虽然他们没有同房，但肯定有闲言闲语的。啊、住到一起了？对呀、啊，奶奶，你赶紧找二哥谈一谈，搞清楚他这个突然冒出来的未婚妻到底怎么回事啊！哎呀，宝贝儿啊，你比我这个老太婆还要操心呢、啊。佳楠爱玩、嗯，但是他有分寸的。倒是你，你把你自己的事情顾好了，奶奶我就省心了。这哎，哼，气死我了！哼。风平。你有这个运动的意识非常好，现在跟我上楼，我要跟你说一些重要的事情。你现在是我二哥的未婚妻，我可不想你出门的时候被嘲笑，所以，我决定牺牲一天的时间。现在就带你出去见见世面，提高一下你的审美能力。洗漱去吧，那我洗漱去了。嗯没想到你的品味还是很不错的，看来为了接近我二哥是做了很多努力的。嗯，不过呢，这本杂志是上个季度的，已经过时了，对我们现在的穿搭没有任何意义，可以扔掉了。还有，你要知道，这种杂志上的搭配很多都是编辑意淫出来的，人云亦云，不可完全听取。好了，我收拾好了，我们走吧。嗯。如今各行各业都在追求智能化，北辰如果想要在未来继续保持行业的领先地位，就必须在核心技术上保持领先。所以我们在经过全面的评估和市场分析调研之后，决定将人工智能选为我们未来核心技术的一个领头羊
。目前我们的 AI 技术是和医科大学的研发团队在进行合作，但是进展非常的缓慢。因此，在经过全面的调研和系统评估之后，我们决定将智能思维选为头号的投资目标。大家对此有什么看法吗？呃，我先说两句吧。我们公司一年前成立了人工智能项目组。从此就开始了烧钱的道路，但是成果呢，简直是毫无建树。孙总说的对，我们北辰 AI 研发确实起步比较晚，但是如果这次能够顺利拿下智能思维，我相信我们有能力实现弯道超车的目标。那现在进行如何、啊？他们的 CEO 安月生态度比较强硬，但是他们的公司出现了一定程度上的资金问题。董事长。我会找准时机，再与他进行一次谈判。好，你把智能思维的相关资料整理一下，交给唐佳南。嗯，交给佳南。没错，唐佳南从明天开始将会正式担任北辰集团副总裁一职，接手人工智能项目组，并负责。智能思维的收购案，有什么只是说沟通吗？是，能干什么呀？能叫爸，这是有点。叫我董事长，你以为是家庭聚会吧？唐小姐，您都已经半个月没有来了，我们上周末正好来了好多新款呢，你随便看一下，去把店面关了。好。这两年复古是时尚圈的流行趋势，像我奶奶很多年轻时候的衣服都跟现在的款式很像。嗯。哎，我最近都不是很爱逛街了，因为今年的款式其实不太适合我。不喜欢就不要买了。那不行，你不懂，像我这样的时尚达人，很多衣服不能穿第二次的。要上八卦记者看到说唐明轩穿着过时，那我肯定面子扫地。明轩，我问你个问题，你能不能只看成衣就分辨出衣服的品牌？可以啊，很多大牌设计灵魂从未改变过，这就是他们为什么成为大牌的原因，因为他们从不跟随。一直坚持自己的品牌哲学，其实人也是一样的。以你的外貌跟审美基础，只要随便穿搭就会很好看，根本就不用在意潮流的。你很有悟性嘛，说的特别有道理。也确实是，一些我好看的穿搭，都是随手搭出来的。嗯，嗯，不错。全包了，送到家里去。好的，唐小姐，我们走。你们会质疑我的这个决定，但唐家南早晚都要参与到公司的经营工作。而目前公司内部呢，也只有人工智能项目组成立的时间最晚。他现在切入，可以尽快的适应和掌控。这是董事会给你下达的第一个任务，你必须尽快完成。散会。在这儿啊，我还有事儿，我先走了。
开车的呀？那是你朋友啊？嗯，一看就是不良少女，没有礼貌。她是个很特别的女孩，但绝对不是不良少女。哪有女孩在这种车道上骑那样的机车呀？而且你看她那穿着。风平，你要是跟我二哥结婚了，千万不要穿成这样，要不然让八卦记者看到，肯定又是一通乱写的。你有对你二哥的了解，我要是穿着皮衣开着机车，他会对我更着迷的。你怎么这样啊？<笑>走吧。还热吗？还有一点。你重新审核一下人工智能项目组的成员，如果不够格，就从其他部门抽调一些能干的人过去。这个项目是他的第一个项目，他不能出差错。爸，这么重要的收购项目，还是交给哥来做吧。我来协助哥不就行了吗？我已经在董事会上宣布了决定，你们办交接吧。爸，后来再难。走吧。哥，齐少南，姑根据你今天的表现。为你制定专门的餐桌礼仪、社交礼仪等等方面的培训。谢谢。这家餐厅，我二哥带你来过吗？没有啊，我跟你二哥好像都没有正经吃过一顿饭。他都没请你吃过饭，就把你追到手了，你也太容易追了吧？不对，也有可能是你追的我二哥。是的，你二哥的确挺容易追的。他才不容易追，追他的女孩可多了，怎么选择了你？我只是做梦都没想到。我也一样啊，我做梦都没有想过会发生这种事情。那你那是美梦，我这可是噩梦。<笑>你还真是直接的，可爱呢。上面咱们，我心里面有。这家餐厅的主厨可是从法国米其林三星请回来的。嗯，勃艮第红酒炖牛肉不错，其实羊腿也不错。那我就要牛肉吧。好，那我要羊腿。呃，不，不服，不，不服。Bar Bargainio, il goûte de cette bière. Merci. Très bien. Veuillez patienter, s'il vous plaît. 你会说法语？会一点点，因为我之前在法国餐厅打过工。所以基本的菜单我都看得懂。那你可千万不要再在餐厅打工了。还有，时光酒店那份工作，我也希望你赶紧辞掉，因为我们家很多朋友经常去那儿应酬的，万一要是撞见你，那多尴尬呀，想都不敢想。哎呀，哥，你别推我。他今天是不是吃错药了？可能这次订婚的事情，确实惹到了他。那也不用这么惩罚我吧？既然父亲已经做出了决定，你就好好做吧。哪有这么容易？你上次都没做成，我怎么做？啊？而且我也不喜欢安月生。陆桥也在这个项目组里，我和他都会帮你的。学长，这家法式餐厅真的好好吃。
风平。下午什么安排？我和刚刚订婚的二嫂下午去看画展。好的，那一会儿见。这是我们系吴院长的画展，明天就要撤展了。今天先带你来简单的看一下，以后你跟着二哥耳濡目染，对艺术的品味自然会有提升的。你二哥的艺术品味，嗯，怎么没信号啊？人呢Which color? 